കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നിന്റെ കൂടെ വരാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ കുറ്റബോധം എനിക്കുണ്ട് അതോർത്ത് ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മറന്നു പോരുത് എത്തിയാൽ ഉടൻ വിളിക്കണം ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര രാത്രി ആയാലും അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു പോരണം നീ വരുന്നവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞ സത്യോ ഹലോ ഇനിയിപ്പോ ലച്ചുനെ കാത്തു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവളെ കുഞ്ഞൂട്ടൻ അറിയിച്ച സമയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ എത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അതെ അതെ സിറ്റി പോയി വരാനുള്ള സമയം നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം സംസ്കാരം തുടങ്ങാവുന്ന മരണം കഴിഞ്ഞ് നേരത്തോട് നേരെ ആകാൻ പോകുന്നു ഇനി ബന്ധുക്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയേണ്ടത് അവൾ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാളിയാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് അവൾ വന്നില്ലേ ഞാൻ പിന്നെ ഓ നിനക്കും നിന്റെ അമ്മക്കും തലേ കൊണ്ട് ഉപദ്രവം തീർന്നല്ലോ എന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണോ അളിയും പറയുന്നില്ല ശരിയാ പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആവേശം കാണിക്കാന്നല്ലാതെ ബോഡി ഇവിടെ കിടന്നു പോത്തേ ഉള്ളൂ അളിയനും കൂടെ വന്നേ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം പറ രാവിലെ മുതൽ ജലപാലം പോലും ഇല്ലാതെ നാട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലച്ചു വരുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ എങ്കിൽ അവളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് അവൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാ ലച്ചു വരും മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ അവൾ വരും അവൾ വരാതെ മുത്തശ്ശിയെ ചതയിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ അവളെ വിളിച്ച് എവിടെ എത്തിയും ചോദിക്കണം അവളെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ല കുഞ്ഞോട്ടൻ രാവിലെ വിളിച്ചാല പിന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ല അവൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ആവില്ല അവളൊന്ന് വന്നോട്ടെ മുത്തശ്ശിയെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ രാമനാരോന്നെ അപ്പൊ ചടങ്ങോടങ്ങല്ലേ രാമൻ നായർ പറഞ്ഞതാ ശരി നരേന്ദ്രനെ പേടിച്ച് ലച്ചു വരില്ല അന്നി മുറ്റത്ത് നടന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല രാവിലെ കട അടച്ചിറങ്ങിയതാ അവൻ വരാത്തവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രാമൻ നായർ പോയി കുഞ്ഞുട്ടിനെ വിളിച്ചോട്ടോ ഹലോ കുഞ്ഞുട്ട അവള് വരില്ല അവിടെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ തുടങ്ങി നീ വാ ചിതയിലേക്ക് എടുക്കാൻ സമയമായി ലച്ചു വരൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ
ുഴിയിലെ നീ വന്ന് വീണത് ചടങ്ങിപ്പോ കഴിയൂ അല്പം കൂടെ കഴിയും അസുഖം ഒന്നും മരിച്ചാണ് വയസ്സായതായിരുന്നു എന്നാലും മരണം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്റെ മുത്തശ്ശി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട നന്ദൂട്ട എവിടെ പോയാലും മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിശ്വാസം എന്റെ കൂട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവളായി പോയി മുത്തശ്ശി രച്ചുന് കാര്യം പറയാത്ത ഒരു ദിവസം പോലെയല്ല എവിടെ നിൽക്കുന്ന കൂടെ വന്ന വണ്ടിക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയുന്ന പെണ്ണിനോട് ഇതൊന്നും ചോദിച്ചറിയാനുള്ള മനസ്സെനിക്കില്ല അമ്മ ചെന്ന് ചോദിക്കും ഇന്നലെ മുത്തശ്ശിക്ക് തീരെ വയ്യായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയാ ലക്ഷ്മിനെ ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങള് പോകുന്നില്ലേ കുട്ടിയും കൊണ്ടേ പോകും വേറെ ആരും കൂടെ വന്നില്ലേ പയ്യനെയും കണ്ടില്ല ആരും കൂടെ വന്നില്ല നിങ്ങൾ അവളെയും കൊണ്ടേ പോകാവൂ കണ്ണി ചോരയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി ശരി വരും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ല അയാൾ ഇതുവരെ പോയില്ലല്ലോ വാ പറഞ്ഞോട്ടേക്കാം ഇയാള് പൊക്കോ അവള് പൊലവിളി കഴിയാതെ എങ്ങോട്ടുമില്ല കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാനാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആര് എനിക്ക് അവരെ അറിയില്ല സാറേ ഞാൻ ഓട്ടം വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ താമിട്ടോ ഓട്ടക്കൂലി ഞാൻ നന്നേക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കൊച്ചിനെ കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചല്ലേ അതെ അതെ സാറേ പകൽ മുഴുവൻ ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്ന വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നത് രാത്രിയും കൂടി ഓടിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല സാറേ വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിക്കാം രാവിലെ പൊയ്ക്കോളാം ആ എന്നാ ഇവിടെ എവിടെ നിന്നോ വെളുപ്പിനെ സ്ഥലം വേണം ടാക്സി ചാർജ് ഞാൻ തരാം ഒരു കുരുക്കിലാണല്ലോ ദൈവമേ വന്ന് പെട്ടത് രാത്രിയായ സ്ഥിതിക്ക് അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാണും 
ഇതിനിടയിൽ ശ്രീക്കുട്ടി അമ്മൂനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇതെന്തിനാ കട്ട് ചെയ്തത് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം സഞ്ജയനം കഴിയും മുമ്പ് നീ ഇവിടെ പറഞ്ഞോളാൻ നോക്കുന്നു സമ്മതിക്കല്ല ഞാൻ നീ പോകരുത് മുത്തശ്ശിയുടെ ആത്മാവ് സഹിക്കില്ല മുത്തശ്ശിയുടെ ആത്മാവ് പോലും മുത്തശ്ശിയുടെ ചിതയണയും മുമ്പ് നിങ്ങളല്ലേ ആ ഇരുകാലി മൃഗത്തെ ഇവളുടെ മുറിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് വഴി തടഞ്ഞ അമ്മയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയല്ലോ അർജുൻ ഇനി ആ പെണ്ണിവിടെ നിൽക്കുമോ ആ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞിട്ടും പോകാതെ നിൽക്കാം കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇവിടെ എവിടാന്ന് വെച്ചാ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിക്കാം മോള് പോയിക്കോ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് വരേ നിനക്ക് ഇവിടെ ആരും നീ 
പോയിക്കോടി വഴിക്ക് വെച്ച് നിന്നെ പൂട്ടാൻ ഈ നരേന്ദ്രൻ തമ്പിക്ക് അറിയാം അതൊരു മരണം വിടല്ലേ വിളിക്കാനുള്ള സാവകാശം നമുക്ക് കിട്ടിക്കാണില്ല അവളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോ അവൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വിളിക്കാനും ഉടൻ പുറപ്പെടാനും ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു സഞ്ജു ഇന്നലെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടല്ലേ അവള് അവൾക്കെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വിളിക്കാതിരിക്കില്ല അവളുടെ മുത്തശ്ശിയല്ലേ മരിച്ചത് പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം അത് മാത്രമല്ല സഞ്ജു പ്രശ്നം അവളെ കൊണ്ടുപോയ ഡ്രൈവറിന്റെ ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏർപ്പാടാക്കിയ ഡ്രൈവറാണ് അച്ഛൻ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നീ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കാം എന്താ എന്താ മോനെ ആര് മരിച്ചെന്നാ ആ സ്വാതിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശിയ മരിച്ചത് അവള് നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവളെ പറ്റി ഒരു വിവരമില്ല എന്ന് സ്വാതി അറിയിച്ചത് സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വലുതായിട്ട് എന്തോ ധരിച്ചു പോയി വീട്ടുപണിക്കാരിയെ കാണാത്തതിനാണ് അവൾ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ആവുന്നത് നിന്നെ പോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കളയരുത് സ്ത്രീക്കുട്ടി സ്നേഹമുള്ളവളാ ഓ വേലക്കാരിയാണെങ്കിൽ കൂടി അവൾ പോയിട്ട് വിവരമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ആരായാലും ഒന്ന് ടെൻഷൻ ആവും ഞാൻ മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്തവള് തന്നെയാ ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു അവളെ തിരിച്ചു വിടണ്ടെന്ന് സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എഴുതി വാങ്ങാന്ന് കരുതി എല്ലാ മലർപൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം പോലെയായി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അളിയൻ അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് വിട്ടില്ലായിരുന്നു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് അമ്മയ്ക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിക്രമം കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയോടാ അവൻ പുറത്തു പോയെന്നല്ലേ ഞാൻ കരുതിയത് ഇനിയിപ്പോ കുടിയെടുപ്പുകാരെ പോലെ ഇവിടെ കിടക്കാം ഇനി എന്തായാലും അവളിനി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരില്ല ആരെങ്കിലും എരികേറ്റ് വിടാതിരുന്ന മതി വല്ല തിരിമറിയും കാണിച്ച് ഭൂമി വിൽക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാ ഇനി നോക്കേണ്ടത് നരേന്ദ്രൻ മനസ്സ് വെച്ചാലേ അത് നടക്കൂ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വിള്ള ടാക്സി നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാ മതി ഇവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല ഡ്രൈവർ അവള് മാത്രമേ കാറിലുള്ളൂ റെഡിയായിരുന്നു ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നീ എന്ത് കൽപ്പിച്ച നരേന്ദ്ര ഞാൻ അവളെ വിട്ടതേ പേടിച്ചാന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ഇനിയൊരു സീന് വേണമെന്ന് കരുതിയ നരേന്ദ്രനെ മണ്ടനാക്കി അവളെവിടെ പോവാനാ ചെമ്മീൻ ചാടിയ ചട്ടിയോളം തള്ളയുടെ ചീത്തയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് അവളെ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും എടി ശ്രീജ നീ എന്റെ മുറി ഒരുക്കി വെച്ചോ ഇനി അവൾ ഉറങ്ങുന്നതേ നരേന്ദ്രന്റെ മുറിയില്ല അവൻ വീടില്ല അവളെ നരേന്ദ്രൻ എന്ന അവന്റെ പേര് അവര് മോളുടെ ബന്ധുക്കളല്ലേ എന്റെ വല്യമ്മയുടെ വീടാ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വളർന്നത് ഹലോ നിങ്ങളെത്തിയോ ആളില്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കി നിന്നോ ഞാൻ പിന്നാലെയുണ്ട് 